Hola, buenos días a la iglesia. Hoy durante el servicio vamos a tomar la comunión para recordar la muerte y la resurrección de Jesús. Entonces, si tienes la copa con los elementos, está bien, pero si estás en casa, uh, en la casa solamente necesitas encontrar unas galletas o, y un jugo o algo así para tomar los elementos juntos. Entonces, también damos aquí en la iglesia y si quieres ser socio de la iglesia, puedes dar bendición a la comunidad y al mundo por dar cualquier cantidad. Puedes mandarlo a 84321, puedes dar por firstchristian.com barra give o puedes poner una cantidad en el túnel. En el 7 de marzo vamos a empezar una clase que se llama Be the Bridge, Sé la Puente. Es una bendición para el reino de Dios. Es una chance para aprender más de otros, de personas que son diferentes que ti. Empieza el 7 de marzo. Quizás quieres ser parte de Rooted. Cada persona necesita tomar sus próximos pasos y puedes encontrarlos en hub.firstchristian.com. Hay muchos recursos y, y otras cosas para conectarte. Si eres un visitante, un visitante, gracias por estar aquí. Bienvenidos. Y hay mucha información aquí en los túneles. También tenemos una tarjeta digital en línea en hub.firstchristian.com. Puedes llenar la tarjeta digital porque queremos conocerte mejor y podemos ayudarte a encontrar recursos que necesitas. Estamos tan emocionados de estar aquí. Ojalá que estén tan tan emocionados también. Vamos a empezar. Buenos días, First Christian. Vamos a cantar juntos.
Almighty God, we lift you higher. You are the only King forever, forevermore. You are victorious. You are the only King forever. Almighty God, we lift you higher. You are the only King forever, forevermore. You are victorious. Buenos días, First Friends. ¿Sabes qué? Yo sé que más tarde muchos van a juntarse para mirar el partido grande de fútbol americano. Pero ahora vamos a animar al rey Jesucristo. Entonces van a calentarse las voces y gritarle a Jesús. Uh, le aplaude entonces cuando estás gritando a la tele también puedes gritarle a Jesús y puedes decir te amamos te amamos porque él debe estar en el primer lugar en nuestras vidas porque es donde está podemos um, adorar podemos tomar la comunión podemos dar los regalos This Tuesday, tengo registration una, una opens for camps and conferences for our kids and our students. And your tithes and offerings, the things that you give monetarily, help to support that. And I just want to say thank miércoles. you. Este thank you so we, much because Marte, we know that when we have an experience together, it can change our life. Abren and that is what camps and conferences do for our kids and our students. So thank you for supporting them camp, as you support Round Lake Christian Camp, niños. one of our mission partners, y as you support the scholarships. Entonces, es cuando tú das donaciones so a la iglesia, entonces estas apoyan a los campamentos para los niños y hacen una diferencia en las vidas de los niños con el dinero que dan con tus décimos y ofrendas. Entonces vamos a continuar a cantar ahora. Sing this together. When you move, darkness runs for cover. When you move, no one's turned away. Cause where you are, fear turns into praises. left unchanged so come move let 
Pueden sentarse. Él es un buen Dios. Él es el buen Dios hoy, ¿verdad? Y lo vemos no por su through, fidelidad. No been, no porque no importa dónde estábamos, qué hemos hecho y podemos encontrar el camino en Jesús y por Jesús. En las próximas semanas vamos a leer la escritura me, muy específica de Mateo 13 y hay tres hay tres historias ahí de cuando todos están en desesperación Jesús viene y Él demuestra que Él es el camino la verdad y la vida Él es nuestra esperanza y nuestra confianza y las podemos en él no, no hay una demostración más grande de su confianza y esperanza que él nos murió él, él se murió por nosotros él creó un camino cuando no había ca camino Uh, hoy quiero darles un, una hora para, un momento para 
pensar en eso porque la copa representa su sangre y el pan representa su cuerpo quebrado que él nos dio y no sé los problemas que tienes si estás desesperado pero cuando tomas la copa recuerda que Él hace un camino. Y entonces les invito a pasar tiempo en la oración y celebrar que Jesús ya ha hecho el camino. Dios en el medio de incertidumbre y, y problemas y que, que podamos recordar que en Jesús y por Jesús hay un camino, hay esperanza y Poder, y debemos It's poner Jesus, nuestra confianza en Él. En el Amen. nombre de Jesús oramos. Amén. Let's sing this together. Vamos a cantar juntos. Grace flowing from his eye, no greater sacrifice. What is done? Future is heaven. Oh, I praise God. 
Oh, necesito emprender el micrófono. Hola, vamos a empezar con oración. Padre Dios, gracias por darnos este espacio para levantar el nombre de Jesús. Y oro que en, en los próximos momentos, mientras levantamos la palabra de, de Jesús, que tú nos crea un camino que podemos Uh, caminar también. Uh, en el año 1989, mi, mi equipo favorito jugó en el equipo. Tenía cuatro años la última vez que los Bengals estuvieron en el Super Bowl. No hace falta decir que no lo recuerdo. No tenía selección cuando crecía en Cincinnati. Mi papá es un deportista. Era era super fan, ¿verdad? Un fanático muy grande. Era 1989. Los sudaderos ahora están de moda otra vez. Como fanático, he so soportado dificultades. Estoy seguro de que todos los fanáticos de los Browns pueden sentir empatía por las dificultades. Los 90 fueron brutales. Uh, fuimos al restaurante Sizzler, que es como un restaurante para bistec. Y había una lotería ahí para recibir boletos um, en los 90 para recibir boletos para los Bengals, un partido de los Bengals, y yo gané y estaba súper emocionado. Entonces mi papá y yo fuimos a los partidos y no había mucha gente en el estadio. Y yo le pregunté a mi papá, ¿por qué hay, hay bolsas de papel? Papel en las caras de, de las personas en el estadio y mi papá me dijo que es porque el, par, el equipo era horrible y ellos no querían que nadie supiera que han pagado que hayan pagado dinero para ver a un equipo tan horrible. La década del 2000 pudiera haber sido peor porque había esperanza y cuando hay esperanza la caída es aún más dolorosa. Uh, contratamos Carson Palmer y él se hirió. Es como la vida me escapó, ¿verdad? Entonces, había esperanza, pero como estábamos en los playoffs y hoy somos equipo Ohio, yo vi a muchas personas que estaban llevando jerseys de de los Bengals y de Burrow, pero he estado desesperado y sin esperanza con los 
con los Bengals hasta ahora. Pero alguna vez has estado desesperado o sin esperanza. Has sentido esa desesperación que surge cuando te enfrentas a circunstancias imposibles. O tal vez ni siquiera en circunstancias imposibles. Sino en cambio, las cosas siguen viniendo y viniendo y no puedes recuperar el aliento. Como si tú como si te sumergieras en una piscina tan pronto como llegas a la superficie para agarrar un respiro algo simplemente te empuja hacia abajo y no puedes respirar al mirar en los evangelios siempre nos encontramos con personas que están desesperadas y sin esperanza y luego Jesús aparece Seth ya estaba hablando de, de que vamos a sumergirnos en Mateo 14 porque hay tres historias de Jesús encontrándose con personas en su desesperación. Hoy vamos a ver a un grupo de muchachos que perdieron a su líder y a dónde fueron después, o a dónde fue el grupo. En el Nuevo Testamento, en los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hay un tipo que viene antes de Jesús que se llama Juan el Bautista o Juan el Bautizador. Y vamos a empezar con la historia de Juan. Y si, si tú no lo sabes, no es el mismo Juan quien, quien escribió los libros en el Nuevo Testamento. Ese Juan era discípulo de Jesús, pero este Juan que de que estamos hablando ahora es primo con Jesús en Lucas 1 el ángel viene para decirle a María que cuando la mamá de Jesús María es visitada por el ángel en Lucas 1 y le dice que va a dar a luz al Mesías inmediatamente va y visita a su prima Isabel que también está embarazada de un bebé que será Juan el Bautista. Cuando María entra en la casa Isabel dice que el bebé adentro salta de alegría en su vientre por la presencia del Señor y Salvador que María lleva. Juan está preparando el camino para Jesús porque son primos. Y era familia. Isabel tenía el bautizador y María tenía el Mesías y ellas tenían mucho en común, en realidad. Vamos a leer en Marcos, capítulo 1. 4 hasta 8. Juan está preparando el camino para Jesús. Así es, se presentó Juan bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda la gente de la región de Judía y de la ciudad de Jerusalén acudía a él. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba pues un cinturón de cuero y comía langostas y miel silvestre. Predicaba de esta manera, después de mí viene uno más poderoso que yo, poderoso que yo. Ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu. Santo. Todo judía, incluido todo el pueblo de Jerusalén. Juan tenía un seguimiento decente. Toda Judea fue para, para escucharle a Juan 
quien se vestía de ropa extraña, comía comida extraña. Y entonces Juan tenía un seguimiento decente, pero era a propósito, ¿verdad? Era para señalar a Jesús. En Hechos 18, después de la muerte y resurrección, vemos a un tipo que se llama Apolos y Apolos nunca conoció a Jesús pero estaba difundiendo las buenas nuevas las buenas noticias de Jesús basándose en lo que Juan le enseñó acerca de Jesús y entonces en Hechos 19 Pablo se encuentra con un grupo de seguidores de Juan en Éfeso tan lejos de Jerusalén ¿verdad? Juan en realidad entrega oh, y entonces Pablo se encontró con discípulos de Juan el Bautizador y Juan estaba enseñando pero estaba señalando a las personas a Jesús. En Juan número uno, Juan en realidad entrega a algunos discípulos suyos a Jesús. En Juan 1, versículo 29, dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba y le dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este hablado, <coughs> perdón, de este te hablaba yo cuando dije, después de mí viene un hombre que es superior a mí porque existía antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Juan declaró, vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Juan bautiza a Jesús. Está en todos, todos los evangelios. Es testigo del descenso del Espíritu, Espíritu Santo sobre él y está presente cuando la voz de Dios declara, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Es de Mateo 3. Y Juan testifica que Jesús es el Mesías y con quien Debo, debo, debemos poner toda nuestra esperanza y entonces Juan 1.35 dice al día siguiente Juan estaba de nuevo allí con dos de sus discípulos al ver a Jesús que pasaba por allí dijo aquí tienen al Cordero de Dios cuando los dos discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Él, a Juan no le importaba perder sus seguidores. Él estaba diciéndoles que lo que lo siguieran. Entonces, yo quería empezar aquí antes de empezar con Mateo 14, porque yo que, quiero que sepas que Juan era muy importante, ¿verdad? Uh, es, uh, habla la verdad, señala a Jesús. El próximo lugar donde hemos, vemos a Juan el Bautista, él está en prisión. Juan había denunciado el matrimonio de Herodes Antipas, es el hijo de Herodes el, gran, Herodes el Grande, que pretendía matar al niño Jesús. Se divorció de su esposa y se casó con la esposa divorciada de su hermano, lo cual era ilegal según la ley judía, y Juan se lo hizo saber. Así que Herodes lo metió en la cárcel, pero eso no es Herodes de antes que quería matar al, al bebé, al niño Jesús. 
los dos Herodes eran malévolos. Verán. Se divorció de su esposa y se casó con la esposa divorciada de su hermano. Y Juan se lo hizo saber. Juan dijo que este matrimonio está contra la ley de Judía, es contra la tradición judía y es, es malo, es incorrecto. Entonces, en Mateo 14, vamos a empezar con versículo 6. En el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó delante de todos y tanto le agradó a Herodes. Okay. Es su hijastra. Herodías es la esposa que estaba casada con su hermano, pero ahora su hijastra también es su sobrina en realidad. Y baila para Herodes y sus compiches. Y esto, ¿te imaginas qué tipo de danza se está bailando aquí? No es ballet. Y y dice, dice, y le gusta tanto a Herodes, tanto le agradó a Herodes que le prometió bajo juramento darle cualquier cosa que pidiera. Y este empieza el problema, ¿verdad? En versículo 8, instigado por su madre, le pidió, dame en una bandeja la cabeza de Juan de el Bautista. Here's a couple interesting things about this text. Unas cosas interesantes Herod del is, texto. Is Herodes he's not, he's not es really sospechoso, no es judía uh, en realidad, in, in culture, no so debía de haber celebrado su cumpleaños en realidad, es sospechoso. Tenía su hijastra, quien es también su sobrina, que está bailando en frente de él, y él... Y you see, Herod was a ruler uh, over a era un juramento like ilegal que le dio. He was, he was Herodes no podía otorgarle tierras ni poder porque él estaba bajo el control de los romanos. Y un juramento se llevó a cabo en alta consideración. Sí. No era como nuestros juramentos o promesas de hoy. Muchas personas rompen las promesas. Y alguien me prometió al algo esta mañana y la rompió. En, el, en aquella época, había otras personas en su fiesta de cumpleaños y Herodes se habría deshonrado gravemente a sí mismo si se hubiera retirado el juramento que le dio a la chica. Entonces tiene dos problemas, ¿verdad? Es ilegal, pero él tiene que cumplirlo. En versículo 11 dice, no, 10 dice, y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Llevaron la cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha, quien se la entregó a su madre. El momento más importante para nosotros en esta historia viene al final, en versículo 12. Luego llegaron sus discípulos de Juan, recogieron el cuerpo y le dieron sepultura. Después fueron y avisaron a Jesús. Vamos a hablar de por qué es importante. 
¿Cuántos discípulos? No lo sabemos. Pero podemos suponer que eso no era solo un pequeño grupo. Podemos decir que era un grupo grande porque Juan tenía un impacto muy grande y y más adelante todavía había un impacto pero los que vi, vinieron hicieron dos cosas honraron a John dan, a Juan dándole un entierro apropiado y recordándolo y pero su próximo paso inmediatamente después era fueron a Jesús fueron a Jesús. En medio de su hora más oscura, los discípulos de Juan se enfrentaron a la pregunta, ¿a dónde vamos desde aquí? Pero Juan siempre les señalaba a Jesús. ¿Alguna vez has estado en esa situación? Tal vez no en el escenario exacto, pero algo difícil, estabas desesperado. No como si no pudieras encontrar un lugar para estacionar o si tus hijos perdieron el control remoto. Pero algo que tenga ramificaciones reales para tu vida. Alguien importante en tu vida muere y te sientes perdido sin ellos un cambio o pérdida de trabajo, experimentó un divorcio como esposo o esposa o como niño, un diagnóstico médico, tal vez ni siquiera cosas grandes, sino muchas cosas pequeñas, cosas que suceden que están fuera de tu control, muchas cosas pequeñas que te golpen y te golpen. Tenía como 25 años cuando vivía en Iowa. Yo vivía en, yo vivía en las cuatro ciudades. Pero cuando nos mudamos, y me gradué, me gradué de la universidad, de la Biblia, y iba a casarme, pero yo fui, fui para, yo fui para practicar más o menos, pero nos quedamos ocho años, no había familia, no había amigos para nosotros, no, no conocía a nadie en la iglesia, pero cuando empecé con el ministerio para los jóvenes, había un hombre que, un hombre, un anciano que se llamaba Jim Job y me dijo, no sé si puedo trabajar con la juventud, pero amo a Jesús y, y quiero que los jóvenes conozcan a Jesús. En, Uh, y entonces nosotros nos pusimos amigos solo con texto llamada él me dio apoyo y ánimo y yo estaba perdido verdad sin amigos pero y recordé, recuerdo que Jim no quería nada más que confiar y encontrar consuelo y esperanza en Jesús. Nunca he tenido una relación semejante antes y después de unos años él, él quería retirarse y él trabajaba por el ejército y ellos lo mandaron a Texas y yo le extrañaba mucho cuando se mudó a Texas y cuando fuimos 
fuimos a México, yo pasé por su por su casa para visitar con él. Y un día mi pastor, mi jefe, me dijo que Jim estaba en su consultorio y se murió. Y en mi vida nunca he perdido a nadie tan cercano a mí. Y aunque estaba en Texas, yo estaba uh, rendido. Yo estaba agobi no, no. Y yo estaba perdido yo no sabía cómo iba a continuar cómo voy a cómo iba a seguir sin él en mi vida porque era tan prevalente en mi vida y en el medio de mi tristeza me di cuenta de que la cosa que Jim me dio él siempre me señalaba no, a Jesús, no importa. Él no estaba ahí para arreglarme, él estaba ahí para señalarme a Jesús. Cada vez, en cada paso de nuestra relación. Y cuando miras, a, cuando miras a la historia de los discípulos, Puedes ver que Juan um, hizo dos cosas. Él le señaló a sus discípulos a Jesús. Seguir a Jesús no significa que, que vamos a tener un, un tiempo fácil, ¿verdad? Cuando leemos... La Biblia podemos ver que vamos a tener dificultades en esta vida, pero cómo vamos a cómo vamos a manejar las dificultades. En los discípulos de Juan hicieron dos cosas. La, la primera cosa es que hey, ellos, ellos indica, indica que fueron juntos en la comunidad. Ellos recogieron el cuerpo de Juan y le dieron sepultura. Entonces, después fueron a Jesús. Ellos, juntos, comunidad. Y como comunidad, fueron a Jesús. Fueron hacia Jesús. Entonces, para nosotros, ¿qué podemos aprender de esta historia? Las cosas importantes son, uno, Dios quiere que estés en la comunidad, pero tu comunidad necesita... Ser centrado en Jesús, pero entonces apóyate en tu gente y tu grupo es un grupo bueno que te señala a Jesús, porque muchas veces las personas me dicen que sí, yo tengo amigos, yo tengo mi gente, yo tengo mi grupo, pero no te señalan a Jesús porque no están centrados en Él. Y entonces, con esa gente, ¿persigan ustedes a Jesús? Es muy fácil venir a la iglesia por una hora el domingo o para mirar una hora, pero, todo, pero solamente recibes el contenido. Entonces no tienes la comunidad. Jesús quiere que tengas una comunidad centrada en Jesús. La semana pasada había un grupo de 160 personas que empezaron una clase de Rooted para encontrar su grupo. Entonces, si, si miramos los pasos que tomaron los discípulos de Juan, 
Entonces podemos aprender que necesitamos tener una comunidad y la comunidad necesita perseguir a Jesús. Necesitamos leer su palabra. Necesitamos pasar tiempo en oración. Necesitamos levantar nuestras dificultades juntos. Quiero darles unos versículos más en Proverbios 3, versículos 5 y 6. Dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Y Salmo 37, 5 dice, encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él actuará. Quiero una pregunta. Cuando ves a una dificultad, una situación mala o muchas veces de cosas pequeñas, ¿es tu primera acta? acto leer o abrir la Biblia para leerla es tu reacción hablar a una persona muy fundada en la Biblia y en su relación con Jesús y muchas veces cuando tenemos dificultades es porque Dios quiere desarrollar algo dentro de nosotros muchas veces cuando vemos cuando tenemos pena no queremos pasar con no queremos chatar con la pena, simplemente queremos pasar por la pena muy rápidamente, tan rápido como posible, pero algo que Dios quiere desarrollar, que quiere crecer en nosotros, quizás si hay una dificultad, Jesús quiere decirte, confía en mí. confía en mí, no trata de arreglarla, no trata de de uh, de encontrar la solución simplemente confía en Jesús confía en Jesús unos probablemente saben porque he, he, he dicho antes que mi esposa Hannah tiene un, una maldad de los ojos es ciega legalmente, no hay nada que puede curar su situación. Hemos orado, hemos rogado el cura, el, el, la cura, la curación. Pero en todo, su posición es que Dios, si es lo que quieres, entonces, úsalo. Desarrolla en mí un espíritu de, de contento, un espíritu de esperanza para usar esta enfermedad para ayudar a los otros. Y lo que yo digo todo eso para decirles, vamos a tener problemas y dificultades cada persona y como grupo, pero quizás hay algo que Dios quiere crecer en nosotros, que quiere desarrollar en nosotros al otro lado. Dios no nos dio la promesa de una curación en esta vida. Hannah quizás nunca va a recibir una curación en esta vida. Y no es que es porque Dios no nos da, no nos escucha y no nos contesta nuestras oraciones. Porque cuando vamos al cielo, ella va a recibir su curación. Y es y lo sabemos, lo sabemos. Entonces vamos a tener un, un tiempo para escuchar las palabras que la banda va a 
Las palabras son muy importantes. Entonces tú puedes adorar en cualquier posición que necesitas para escuchar y pensar en Dios. Voy a orar. Dios, tú eres increíble. Perdón, no, no, no importa lo que tenemos que tomar, que tenemos que soportar, soportar pero sabemos que tú eres el Dios de todas las cosas, de todo. Que en el medio, yo oro que en el medio de las dificultades, que nuestros ojos estén en, en ti. Y necesitamos señalar a más y más personas a Jesús. Denos la fuerza, denos la confianza. Recuérdanos que tú estás aquí y que, que estás con nosotros lado a lado para apoyarnos. Te amamos y está en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Sabemos y creemos que Dios 
haga el camino. Estamos tan felices que estén aquí hoy. Si algo te habló y quieres tomar un próximo paso, puedes ir a hub.forcechristian.com para, para aprender más o puedes ir a hub aquí en el vestíbulo para hablar con alguien. Gracias por estar aquí. Que tengas muy buena semana.